Eh, mamá, me iré a cortar el cabello. Está bien, hijo. Nada más, por favor, no vayas a hacer una mamá. Yo inmediatamente. ¡Sí! ¡Luisillo rapado en la cabeza! ¡Sí! Eso es completamente real, ¿eh? O sea, eso existe. Un crack, un barbero muy talentoso lo hizo. No es Maradona, ¿ok? Por cierto, en paz descanse. Crack de cracks. Pero no es Maradona. Claramente es Luisillo en la cabeza de ese hombre. Ojos, ayer arrestaron a Luisito Comunica. ¡No! Luisito al fin capturado por ser un malhechor en diversos países. No se preocupen amigos, aquí estoy, aquí estoy con ustedes y les doy la bienvenida. ¿Cómo están, bros? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya lo saben, claro que sí, estamos viendo memes. Continuemos. ¿Ya para qué damos tanta introducción? Cada semana es lo mismo, cada semana yo les explico el concepto y para qué. Memes y punto. Yo terminando mis clases en línea con el culo sumido. No está sumido mi culo, ¿ok? Es bastante voluptuoso, es bastante generoso. Diosito fue muy amable conmigo. Miren esto. Miren el, el tamaño de este tremendo cabuz. Envidiable, sabroso, suculento. Ahí voy como baboso gritando, Luisito, Luisito comunica el crack. En Palenque. Y sas, me llevo una sorpresa. Ese hombre no era Luisito. ¿Qué tiene en las manos? ¿Es un tambor? Mi mamá, ya estás agarrando cuerpo, hijita. Mi cuerpo. ¡Qué cuerpo tan escultural, tan majestuoso, digno de hacer una estatua, una escultura de Miguel Ángel basada en ese cuerpazo! Cuando vas a la mitad del video de ejercicios y el instructor le rompe las mallas a la chica que está entrenando. ¿O no? ¿O que he estado viendo todo este tiempo? ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a una aventura más. Ah, cierto, yo les dije que íbamos a ver dibujos en este video porque la semana pasada mandaron uno muy cool de Super Saiyajin y yo les dije que me mandaran como dibujos de estilo anime o de todo tipo. Vamos a ver. Luisillo Simpson, qué belleza. <ríe> Luisito Bob Esponja. Oh, qué hermosa fashionista persona. Ah, tiene rey palomo, tiene bigote. Sostiene un pillofón. Qué crack. ¡Qué jefe dibujo! El pillo. Ese está medio anime, los ojitos, está muy muy cool. ¡Ah, oh, sí! ¡Este está bien cool! ¡Nenemes! Lo hizo un crack, Christian Ackerman. ¡Qué calidad, qué arte! ¡Oh, este está bueno! ¡Miren esos ojos! <risa> Luis Sonic, claro que sí, bigote a su lado. Luisillo corriendo en calzoncillos por la luna. Luisillo el gordillo. ¡Oh no! ¡Luis Zombie! ¡Huye! ¡Aricita acabará contigo! ¡No me volverán a estafar! Así es, Luisillo Anime lo sabe. <ríe> ah, perro, a ver, este carnal que se llama Fito hizo tres dibujos. ¡Uf! Oh, Palomo Anime tomándose una selfie. ¡Qué belleza! Luisillo Realista. ¡Uf! Oh, Luisillo Simpson. Oye, crack, este Fito Channel se llama. Muy bueno. Como escuché que Luisito haría un video sobre dibujos, les presento a Luisito Kirby. <ríe> ¡Qué hermoso! ¡Qué bello es. es! Es perturbador, es muy perturbador, pero es hermoso. Y aprovecho este momento con tanto majestuoso arte, animaciones de calidad, para darles esta mención que, oh sí, es patrocinada. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Pero no, de verdad está muy, muy cool. Y es que, bros, ¿conocen ustedes la plataforma Crunchyroll? Que es un servicio de streaming, principalmente de anime, que cuenta con un catálogo masivo, tremendo, con cientos de series y en donde puedes ver estrenos, escúchenme bien, tan solo una hora después de su estreno mundial en Japón. Eso sí que es velocidad, eso sí que es eficiencia. Pueden descargarse la aplicación en sus dispositivos móviles o entrar directo al sitio web. Si ustedes entran desde sus dispositivos móviles, pueden incluso ver contenido offline. Vaya, tenerlo ahí en la app y llevártelo a donde tú quieras. Y dentro de todo el catálogo masivo que tienen, principalmente de anime, me llamó muchísimo la atención una serie que se llama Onyx Equinox, que es una serie animada 
con estilo anime, no es anime como tal porque no es hecha en Japón, ni está hecho desde un manga, pero es que está muy cool porque está inspirado como en un estilo de anime, pero realmente la historia que cuenta es inspirada en las culturas mesoamericanas. Está bien cool que en la serie se ven escenarios reales, por ejemplo como la pirámide del mago en la antigua ciudad de Guzmán, en Yucatán, México. Ese tipo de locaciones están en la serie y el personaje principal es un niño indígena que ha sido elegido para salvar a la humanidad. De hecho, su autora, Sofía Alexander, dijo que hizo esta serie para diversificar el tipo de personajes que vemos en series animadas y que los mexicanos sepan que nuestras historias también son épicas, también tienen su lugar. Así que creo que está muy chévere que a través de series animadas de calidad entretenidas se den a conocer este tipo de historias que sí que son majestuosas. Pueden ir a ver ya esta serie Onyx Equinox en Crunchyroll. Vayan al enlace que está aquí abajo en la descripción, crunchyroll.com slash luisito y pueden probar esta plataforma de manera gratuita por 14 días. Está muy chida, está muy cool, vayan ya a checarla. Continuamos con el videazo. Mis tías en la posada, sobrino y la novia, Laris, disculpe la tardanza, familia nueva, <ríe> se arma la party, la party, ¿Eh? todos los autos sumamente costosos del Salomundo, por favor apártate payaso, el nuevo bochido ha llegado a apoderarse, por cierto todavía no le ponemos nombre al nuevo bochido, sigan votando, ¿cuál les gusta? En esta serie de fotos con Luisillo podemos notar varios datos perturbadores. Ok, veamos, analicemos. Esta es la foto original y aquí nos encontramos. ¡Oh, no! Es la misma persona. ¡Juanito! En paz descanse, por cierto. Crack de cracks. ¿Qué está haciendo ahí? Es el mismísimo MC Dinero. MC Dinero, ¿qué estará haciendo ese carnal hoy por hoy? Me da intriga real. Y por supuesto, Harry Potter, claro que sí, pura celebridad en esta fotografía. Yo me junto con pura celebridad, cracks. ¿De qué están hablando? No tendrían por qué sorprenderse. El único, inigualable, original, mezcal, pierde nalgas. Luisillo ha tomado demasiado, demasiado de él. Luisillo, un Lamborghini. Un bochido. ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Qué exquisitez! Siento que un día Lamborghini va a querer trabajar conmigo y yo por una mala experiencia así que tuve, ya detesto los coches y me voy a perder de una gran oportunidad. Lo veo venir, bros, lo veo venir. ¿Cómo asegurarte de que tu hijo sea chido? <ríe> Escuchando a Luisillo, cada noche, cada mañana, todo el tiempo, crecerá muy chido. Mis tías en la posada. No iba a venir tu amigo el influencer ese, Luisillo el Pillo. Perdón por la tardanza, raza. Uf, la cervecita Buda en mano, claro que sé. ¿Será que está pensando en mí? Enche Luisito, lo volvieron a estafar. Antes de la tragedia, después de la tragedia. ¿De qué hablan? Claro que no. Mi auto es mucho más épico. Que esos superautos estafadores. Después de tanto tiempo al fin tengo los tres. Que lluevan las visitas, perros. Y sí, es verdad, es realidad. PS5, Xbox, iPhone 12, visitas aseguradas. Qué hermoso. Qué belleza. Bueno amigos, con esto concluimos esta edición de Momazos. Gracias por haberme acompañado. Como siempre nos vemos mañana con un video nuevo. Los aprecio. Los quiero, cracks.